ஓம் சாந்தி பதினான்கு பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது காலைமுரளி பாப்தாதா மதுபன் இனிய குழந்தைகளை ஆத்ம அபிமானியாகி சேவை செய்தால் ஒவ்வொரு அடியிலும் வெற்றி கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும் கேள்வி எந்த நினைவில் இருந்தால் தேகாபிமானம் வராத பதில் நம் கடவுளின் சேவகன் என்பது எப்போதும் நினைவில் இருக்க வேண்டும் சேவகனுக்கு ஒருபோதும் தேகாபிமானம் வர முடியாத எந்த அளவு யோகத்தில் இருப்பீர்களோ அந்த அளவு தேகாபிமானம் தகர்ந்து கொண்டே போகும் அடுத்த கேள்வி தேகாபிமானம் உடையவருக்கு நாடகப்படி என்ன தண்டனை கிடைக்கிறது பதில் அவரது புத்தியில் இந்த ஞானம் உட்காராத பணக்கார மனிதர்களிடம் தமது செல்வத்தின் காரணத்தால் தேகாபிமானம் இருக்கிறது எனவே அவர்களால் இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாத இது தண்டனையாக கிடைக்கிறது ஏழைகள் எளிதில் புரிந்து கொள்வார்கள் ஓம் சாந்தி நினைவு செய்தீர்கள் என்றால் இப்படி ஆவீர்கள் சதோ பிரதானமாகி தமது பொன்னுலக அரசில் பிரவேசமாவீர்கள் என ஆன்மீக தந்தை பிரம்மா மூலமாக அறிவுரை தருகிறார் இதை உங்களுக்கு மட்டும் சொல்வதில்லை மாறாக இந்த சப்தம் பாரதம் முழுவதும் மட்டுமல்லாமல் வெளிநாடுகளிலும் எல்லோரிடமும் சென்று சேரும் பலருக்கு காட்சி கிடைக்கும் யாருடைய காட்சி கிடைக்க வேண்டும் அதற்கும் உங்கள் புத்திக்கு வேலை கொடுக்க வேண்டும் இளவரசர் ஆக வேண்டுமானால் பிரம்மாவிடமோ அல்லது பிராமணர்களிடமோ செல்லுங்கள் என பாபா பிரம்மா மூலமாக காட்சி கொடுத்து சொல்கிறார் ஐரோப்பியர்கள் இவைகளை புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறார்கள் பாரதம் பாரடைஸாக இருந்த போது யாருடைய ராஜ்யம் இருந்தது இதை முழுமையாக யாரும் அறியவில்லை பாரதமே ஹெவன் என்று அழைக்கப்படும் சொர்க்கமாக இருந்தது இப்போது அதை நீங்கள் எல்லோருக்கும் புரிய வைக்கிறீர்கள் இது எளிய ராஜயோகம் இதன் மூலம் பாரதம் சொர்க்கமாக அதாவது ஹெவனாக மாறுகிறது வெளிநாட்டவரது புத்தி கொஞ்சம் நன்றாக இருக்கிறது அவர்கள் உடனே புரிந்து கொள்கிறார்கள் எனவே சேவை செய்யும் குழந்தைகள் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு டைரக்ஷன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது குழந்தைகள் பழமையான ராஜ்யத்தை கற்பிக்க வேண்டும் மியூசியம் கண்காட்சி முதலிய இடங்களில் உங்களிடம் அதிகமானவர்கள் வருகிறார்கள் இவர்கள் செய்யும் காரியம் மிக நன்றாக இருக்கிறது என தங்கள் கருத்துக்களை எழுதிவிட்டு போகிறார்கள் எனினும் தாம் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள் ஏதாவது மனதில் பதிந்தால் வருகிறார்கள் இருந்தும் ஏழைகளை தங்கள் பாக்கியத்தை நல்லபடியாக உருவாக்குவதோடு புரிந்து கொள்ளவும் முயற்சி செய்கிறார்கள் பணக்காரர்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டியதில்லை தேகாபிமானம் அதிகம் இருக்கிறது எனவே நாடகப்படி பாபா தண்டனை கொடுத்ததை போல இருக்கிறது எனினும் அவர்கள் மூலமாக ஒளி எழுப்ப வேண்டி இருக்கிறது வெளிநாட்டினரும் இந்த ஞானத்தை விரும்புகிறார்கள் அதை கேட்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் அரசு அதிகாரிகள் மீது எவ்வளவு முயற்சி செய்கிறீர்கள் எனினும் அவர்களுக்கு நேரமே கிடைப்பதில்லை ஒருவேளை வீட்டில் இருந்தபடியே அவர்களுக்கு காட்சி கிடைத்தாலும் அவர்கள் புத்தியில் வராத எனவே நல்ல நல்ல கருத்துக்களை ஒன்று திரட்டி அதை ஒரு நல்ல புத்தகமாக தயாரிக்க வேண்டும் என்று குழந்தைகளுக்கு தந்தை அறிவுரை தருகிறார் எவ்வளவு பேருக்கு இது நன்றாக இருக்கிறது என்பதை பாருங்கள் என நீங்கள் பிறருக்கு அதை வைத்து சொல்லலாம் வெளிநாட்டினரோ அல்லது பாரதவாசிகளோ எல்லோரும் எளிய ராஜ்யூகத்தை அறிய விரும்புகிறார்கள் சுவர்க்கத்தின் தேவதேவியருக்கு ஆட்சி அதிகாரம் இந்த எளிய ராஜயோகத்தினால் பாரதத்தில் கிடைக்கும் போது இதை ஏன் அரசாங்கத்தின் அருங்காட்சியத்திற்குள் வைக்கக்கூடாது அங்கே கான்பரன்ஸ் முதலானவைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது குழந்தைகளுக்கு இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் ஓட வேண்டும் இப்போது அதற்கு நேரம் பிடிக்கிறது அவ்வளவு சீக்கிரம் புத்தி சூடாவதில்லை கேதரேஜ் பூட்ட புத்தியில் போடப்பட்டிருக்கிறது இப்போது சப்தம் வெளிப்பட்டால் புரட்சி ஏற்பட்டுவிடும் ஆமாம் கட்டாயம் அப்படி ஆக வேண்டும் அரசு இல்லத்தில் 
அருங்காட்சியகம் இருந்தால் அதிக வெளிநாட்டினர் வந்து பார்ப்பார்கள் என்று சொல்லுங்கள் குழந்தைகளுக்கு வெற்றி நிச்சயம் கிடைத்தே தீரும் எனவே சிந்தனை ஓட வேண்டும் ஆத்ம அபிமானம் உடையவருக்கே என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்ற அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வருகிறது பொது ஜனங்களுக்கு தெரிந்தால் அவர்களும் தந்தையிடமிருந்து ஆஸ்தி பெறுவார்கள் எந்த செலவும் இல்லாமல் என நாம் எழுதவும் செய்வதால் வருகின்ற நல்ல நல்ல குழந்தைகள் ஆலோசனைகளை தருகிறார்கள் இப்போது துணை முதலமைச்சர் திறப்பு விழாவிற்கு வருகிறார் பின்னர் முதலமைச்சர் ஜனாதிபதி ஆகியோரும் வருவார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கும் அதிசய ஞானத்தை போய் சொல்வீர்கள் உண்மையான அமைதி அப்படி உருவாக வேண்டும் என மனதில் படுகிறது விளக்கமும் மனதில் படுவதற்கே இருக்கிறது இன்று மனதில் படவில்லை என்றால் நாளை படும் மிகப்பெரிய மனிதர்களிடம் செல்லுங்கள் என பாபா சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார் போக போக அவர்களும் புரிந்து கொள்வார்கள் மனிதர்கள் புத்தி தமோ பிரதானமாக இருப்பதால் தலைகீழான வேலைகளை செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் நாளுக்கு நாள் இன்னும் தமோ பிரதானமாகி கொண்டே போகிறார்கள் இந்த விகார வேலையை விட்டு விடுங்கள் பவித்ர தேவதையாக மாற்ற தந்தை வந்திருக்கிறார் அதனால் தமக்கு நன்மை செய்து கொள்ளுங்கள் என நீங்கள் புரிய வைக்க முயற்சி செய்கிறீர்கள் கடைசியில் அப்படிப்பட்ட ஒரு நாள் வரும் அப்போது அரசு இல்லத்தில் உங்கள் அருங்காட்சியகம் இருக்கும் நாங்கள் எங்கள் சொந்த செலவில் செய்கிறோம் என சொல்லுங்கள் அரசாங்கம் ஒருபோதும் காசு கொடுக்காத நாங்கள் எங்கள் சொந்த செலவில் ஒவ்வொரு அரசு இல்லத்திலும் இந்த மியூசியத்தை அமைக்க முடியும் என்று சொல்ல வேண்டும் ஒரு பெரிய அரசு இல்லத்தில் அமைத்துவிட்டால் பிறகு அனைத்திலும் அமைந்துவிடும் புரிய வைப்பவர் அவசியம் தேவை எங்களில் யாராவது வந்த உங்களுக்கு நல்ல வழியை சொல்வதற்கு நேரத்தை நிர்ணயம் செய்து தாருங்கள் என அவர்களிடம் கேளுங்கள் எந்த செலவும் இல்லாமல் வாழ்வை மேம்படுத்த வழி சொல்லப்படும் என சொல்லுங்கள் வரும் காலங்களில் அப்படி நடக்கவிருக்கிறது எனினும் தந்தை குழந்தைகள் மூலமாகவே சொல்வார் யார் தம்மை மகாவீரன் என்று புரிந்திருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட நல்ல நல்ல குழந்தைகளையும் மாயா பிடிக்கிறது குறிக்கோள் மிக உயர்ந்ததாக இருக்கிறது கவனம் மிக பெரிய அளவில் வைக்க வேண்டும் குத்து சண்டை சிறியது கிடையாது மிகப்பெரிய குத்து சண்டையாக இருக்கிறது இது ராவணனை வெற்றி பெறும் யுத்த மைதானமாக இருக்கிறது நான் இப்படி சேவை செய்கிறேன் இதை செய்கிறேன் என சிறிதளவும் தேகாபிமானம் வரக்கூடாது நாம் எல்லாம் இறை சேவகர்கள் நாம் வழியை சொல்லியே ஆக வேண்டும் அதில் மறைமுக முயற்சி அதிகம் இருக்கிறது நீங்கள் ஞானம் மற்றும் யோக பலத்தால் தனக்கு தானே புரிய வைக்கிறீர்கள் அதற்கு மறைமுகமாக இருந்த ஞான சிந்தனை செய்ய வேண்டும் அப்போது போதை அதிகமாகும் அப்படி அன்பாக புரிய வைக்க வேண்டும் எல்லையற்ற தந்தையின் ஆஸ்தி ஒவ்வொரு கல்பமும் பாரதவாசிகளுக்கு கிடைக்கிறது ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த லட்சுமி நாராயணி ராஜ்யம் இருந்தது இப்போது இது பரத்தையர் இல்லம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதை படைத்தது ஸ்ரீபாபா இதை படைத்தது ராவணன் இரண்டிற்கும் இரவு பகல் வித்தியாசம் இருக்கிறது உண்மையெல்லாம் எப்படி ஆகிவிட்டோம் என்பதை குழந்தைகள் உணர்கிறீர்கள் தந்தை தனக்கு சமமாக மாற்றுகிறார் ஆத்ம அபிமானியாக மாறுவதே முக்கிய விஷயமாக இருக்கிறது ஆத்ம அபிமானியாக மாறி இன்று நாம் பிரதான மந்திரியை போய் பார்த்து புரிய வைக்க வேண்டும் அவருக்கு திருஷ்டி கொடுக்கும் போது காட்சி கிடைக்கக்கூடும் என சிந்திக்க வேண்டும் நீங்கள் திருஷ்டி கொடுக்க முடியும் நீங்கள் ஆத்ம அபிமானியாக மாறியிருந்தால் உங்கள் பேட்டரி நிறைந்து கொண்டே இருக்கும் ஆத்ம அபிமானியாக மாறி அமருங்கள் தம்மை ஆத்மா என உணர்ந்து தந்தையோடு யோகம் வைத்தால் பேட்டரியை நிரப்ப முடியும் ஏழைகள் விரைவில் தமது பேட்டரியை நிரப்ப முடியும் ஏனென்றால் அவர்கள் தந்தையை அதிகம் நினைவு செய்கிறார்கள் ஒருவேளை ஞானம் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது யோகம் குறைவாக இருக்கிறது என்றால் பேட்டரியை நிரப்ப முடியாது ஏனென்றால் தேகத்தின் அகங்காரம் அதிகம் இருக்கிறது யோகம் கொஞ்சம் கூட இருப்பதில்லை எனவே 
ഞാന് അമ്പ് കൂറുമയാവതില്ലേ വാളിലും കൂറുമയിരിക്കരുത് ഒരു വാൾ പത്ത് രൂപായ്ക്കും അതേ പോന്ന ഇന്നൊരു വാൾ അയിമ്പത് രൂപായ്ക്കും വിൽക്കരുത് ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗിൻ വാളക്ക് പുകഴിയിരിക്കരുത് അതിൽ ഇംസയിൻ വിഷയം കിടയാത് ദൈവർകൾ ഇരട്ടൈ അഹിംസൈ വാദികൾ ഇന്ന് ഭാരതം ഇപ്പടിയിരിക്കരുത് നാളെ ഭാരതം അപ്പടിയാകും എന്ന കുഴന്തികൾക്ക് എവ്വളവ് മഹിഴ്ചി ഇരിക്ക വേണ്ടും നേറ്റ് നാം രാവണ രാജ്യത്തിൽ ഇരുന്നും അതിനാൽ എവ്വളവ് മൂച്ചത്തിനറിയത് ഇന്ന് നാം പരംപിതാ പരമാത്മാവോട് ഇരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോ നീങ്ങൾ കടവുളിൻ കുടുംബത്തെ സേർന്നവരാകിയിരിക്കൽ സത്യുഹത്തിൽ നീങ്ങൾ ദേവ കുടുംബത്തെ സേർന്നവരകളാകിയിരിപ്പീർക്കൽ ഇപ്പോ സ്വയം ഭഗവാൻ നമുക്ക് പാഠം ചൊല്ലി തരുകിറാർ നമുക്ക് ഭഗവാനിൻ അൻപ് എവ്വളവ് കിടക്കരുത് അരിക്കൽപം രാവണൻ അൻപ് കിടത്തതാൽ കുരങ്കാകം മാറിയിരുന്നു ഇപ്പോ എല്ലയേറ്റ തന്തയിൻ അൻപ് കിടപ്പതാൽ നീങ്ങൾ ദേവർകളാകെ മാറി വിടുകിരീർക്കൽ ഇവകളെല്ലാം അയ്യായിരവരുടെ വിഷയങ്ങൾ അവർക്ക് ലക്ഷവരുടങ്ങളാക സൊല്ലിവിട്ടാർക്കൽ ഇവരും ഉങ്ങളെ പോലവേ പൂജാരിയാക ഇരുന്നാർ അനേവരിലും കടൈസി എണ്ണാക മരത്തിൽ നിൽക്കിറാർ സത്യഹത്തിൽ ഉങ്ങളിടം എവ്വളവ് അളവറ്റ സെൽവം ഇരുന്നത് പിറക് കോയിൽകളെ കട്ടി വൈത്തീർക്കൽ അങ്ങും അളവറ്റ സെൽവം ഇരുന്നതാൽ അതെ കൊള്ളയർക്കൽ കൊള്ളയെടുത്ത് സെഞ്ചാർക്കൽ വേറെ കോയിൽകളും ഇരുന്നിരിക്കും പ്രജകൾക്കും കോയിൽകൾ ഇരുന്നിരിക്കും പ്രജകളിൽ പെരിയ സെൽവന്തർകളും ഇരിക്കിറാർക്കൽ പ്രജകളിടം ഇരുന്ന് അരസർകൾ കടൻ വാങ്ങുകിറാർക്കൽ ഇത് മിക അഴുക്കാന ഉലഹമാക ഇരിക്കരുത് കൽക്കത്ത അനൈത്തയും ഇട മിക അഴുക്കാക ഇരിക്കരുത് അവകളെ മാറ്റ കുഴന്തികൾ നീങ്ങൾ മുയച്ചി ചെയ്യവേണ്ടും യാർ സഹിറാർക്കലോ അവർക്കൽ പെരുവാർക്കൽ ദേഹ അഭിമാനം വന്നാൽ വിഴുന്നു വിടുവീർക്കൽ മന്മനാഭവ എൻപതൻ അർത്ഥത്തെ പൊരിന്തു കൊള്ളുവതില്ലേ അവർക്കൾ ശ്ലോകത്തെ മറ്റും മനഃപ്പാടം ചെയ്തു വിഴുകിറാർക്കൽ ബ്രാഹ്മണർക്കൾ ഉങ്ങളെ തവര വേറെ യാരിടമും ജ്ഞാനമിരുക്ക മുടിയാത് വേറെ എന്ത മടങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവരും ദേവരാക മാറ മുടിയാത് പ്രജാപിതാ ബ്രഹ്മാ കുമാർ കുമാരി എന്ന് ബ്രാഹ്മണർ ആഹാമൽ ദേവരാക എപ്പടി ആക മുടിയും യാൽ കൽപ്പമുന്നാൽ മാറിനാർകളോ അവർകളെ ആവാർകൾ അതർക്ക് നേരം പിടിക്കരുത് മരം പെരിയതാഹി വിട്ടാൽ പിറക് വളർച്ചി അടയ്ന്നു കൊണ്ടേ പോകരുത് എരുമ്പു പോല ഊർന്നു സെൽവതിലിരുന്ന് പറവൈ പോല പരന്തു സെൽവീർക്കൽ ഇനിയ കുഴന്തികളെ തന്തേ നിനീവ് ചെയ്യങ്ങൾ സുയദക്ഷ്ണ ചക്രത്തെ സുറ്റുങ്കൾ എന്ന് തന്തേ വിളങ്ക വയ്ക്കരാർ ഉങ്ങൾ ബുദ്ധിയിൽ എൺപത്തിനാൽക്കു പിറവികളിൽ മുഴു ചക്രമും ഇരിക്കരുത് ബ്രാഹ്മണർകൾ നീങ്ങളെ പിറക് ദേവകുലത്തെ ക്ഷത്രിയ കുലത്തെ സേർന്നവരാക ആകിരീർക്കൽ സൂര്യവംശം ചന്ദ്രവംശം എന്നാൽ എന്ന എൺപതൻ അർത്ഥത്തെയും യാരും പുരിന്തു കൊള്ളുവതില്ലേ മുയച്ചി ചെയ്ത് പുരിയ വയ്ക്ക വേണ്ടിയിരിക്കരുത് ഇരുന്നും പുരിന്തു കൊള്ളവില്ലേ എന്നാൽ ഇപ്പോ ഇന്നും നേരം വരവില്ലേ എന്ന് പുരിന്തു കൊള്ള വേണ്ടും ഇരുന്നും വരികിറാർക്കൽ ബ്രഹ്മാകുമാരികളിൻ പെയർ വെളിയിൽ അപ്പടിയിരിക്കരുത് എന്ന പുരിന്തു കൊള്ളുകിറാർക്കൽ ഉള്ളെ വന്ന് പാർത്ത് വിട്ട് ഇവർക്കൾ മിക നല്ല കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാർക്കൽ എന്ന് സൊൽകിറാർക്കൽ ഇവർക്കൾ മണിതർകളിൻ നടത്തിയെ മേമ്പടുത്തുകിറാർക്കൽ ദേവർകളിൻ നടത്തെ എപ്പടി ഇരിക്കരുത് എന്നതെ പാരങ്ങൾ സമ്പൂർണ വികാരമറ്റവർക്കൽ കാമവികാരം പെരിയ വിരോധിയാക ഇരിക്കരുത് എന്ന് തന്തെ സൊൽകിറാർ ഇന്ന് ഐന്ത് ഭൂതങ്ങളിൻ കാരണത്തിനാൽ ഉങ്ങൾ നടത്തെ കെട്ടുവിട്ടത് എന്ത നേരം പുരിയ വയ്ക്കരീർക്കലോ അന്ത നേരം നല്ലവർകളാക മാറുകിറാർക്കൽ വെളിയെ പോന ഉടൻ എല്ലാവറ്റയും മറന്നു വിടുകിറാർക്കൽ അതിനാൽ എപ്പോഴുവതാൻ കഴുതയെ ശുദ്ധപ്പെടുത്തി അലങ്കരിത്തു വൈത്താലും അതിനാൽ പുഴുതിയിൽ പുരളാമലിരിക്ക മുടിയാത് എന്ന് ചൊല്ലപ്പെടുകിറത് ബാബ അപ്പഴി നിന്ദനെ ചെയ്യവില്ലേ പുരിയ വയ്ക്കിറാർ ദൈവീക നടത്തെ ഉടയവരാക ഇരുങ്ങൾ കോപത്തിർക്ക് ആളാക്കി ഏൻ കുറക്കിരീർക്കൽ സ്വർഗത്തിൽ കോപമേ ഇരിക്കാത് ബാബ യഥേ ഉങ്ങൾ മുന്നാൽ പുരിയ വൈത്ത പോതും ഒരു പോതും കോപപ്പെട്ടതില്ലേ ബാബ അനൈത്തിയും റീഫൈൻ ചെയ്ത് പുരിയ വയ്ക്കിറാർ നാടകം നിയമപ്പടി നടന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കരുത് 
நாடகத்தில் எந்த தவறும் இல்லை முதலும் முடிவும் இல்லாமல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த செயல் நடக்கிறதோ அது மீண்டும் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடக்கும் உடைந்து போன மலை எப்படி மீண்டும் உருவாக்கப்படும் என்று சிலர் கேள்வி கேட்கிறார்கள் நாடகத்தை பாருங்கள் மாளிகை இடிந்து விடுகிறது பிறகு சினிமாவை மீண்டும் பார்க்கும் போது அதே கட்டப்பட்ட மாளிகையை பார்க்கிறீர்கள் அதுபோல இது அப்படியே மீண்டும் மீண்டும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது புரிந்து கொள்ள மூளை வேண்டும் சிலருடைய புத்தியில் அமருவது மிக கடினமாக இருக்கிறது உலகின் வரலாறு புவியல் இல்லையா ராமராஜ்யத்தில் இந்த தேவி தேவர்களின் அரசு இருந்தது அவர்களுக்கு பூஜை நடைபெற்று வந்தது நீங்களே பூஜைக்குரியவராகவும் நீங்களே பூஜாரியாகவும் ஆகிறீர்கள் என தந்தை புரிய வைத்திருக்கிறார் ஹம்சோ என்பதன் அர்த்தத்தை குழந்தைகளுக்கு புரிய வைத்திருக்கிறார் ஹம்சோ தேவர்கள் ஹம்சோ சத்திரியர்கள் என குட்டி கர்ணம் அடித்து கொண்டே இருக்கிறது அதை நல்லபடியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் மற்றவர்களுக்கு புரிய வைக்கவும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதற்காக வேலையை விட வேண்டும் என்று பாபா சொல்லவில்லை சதோ பிரதானமாக மட்டும் மாற வேண்டும் வரலாறு புவியலின் இரகசியத்தை புரிந்து கொண்டு விளங்க வைக்க வேண்டும் மன்மனாபவ என்பது முக்கியமான விஷயம் தன்னை ஆத்மா என உணர்ந்து தந்தையை நினைவு செய்தால் சதோ பிரதானமாக மாறிவிடுவீர்கள் நினைவு யாத்திரையே நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிறது நான் எல்லா குழந்தைகளையும் கூடவே அழைத்து செல்வேன் என தந்தை சொல்கிறார் சத்தியத்தில் எவ்வளவு குறைவான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் கலீகத்தில் எவ்வளவு அதிகமான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் யார் எல்லோரையும் கூடவே திரும்ப அழைத்து செல்வார்கள் இவ்வளவு பெரிய காடுகளை சுத்தம் செய்வது யார் தந்தையை தோட்டக்காரன் படகோட்டி என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் அவரே துன்பத்திலிருந்து விடுவித்து அந்த பக்கம் அழைத்து செல்கிறார் படிப்பு எவ்வளவு இனிமையாக இருக்கிறது ஏனென்றால் ஞானமே வருமானத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது உங்களுக்கு குபேரனின் கஜானா கிடைக்கிறது பக்தியில் எதுவுமே கிடைப்பதில்லை இங்கே காலில் விழும் விஷயம் எதுவும் கிடையாது அவர்கள் குருவின் முன்னால் நெடுஞ்சான் கிடையாக விழுந்து வணங்குகிறார்கள் அவைகளில் இருந்து தந்தையை விடுவிக்கிறார் அப்படிப்பட்ட தந்தையை நினைவு செய்ய வேண்டும் அவர் நமது தந்தையாக இருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டீர்கள் இல்லையா தந்தையிடமிருந்து ஆஸ்தி நிக்ஷயம் கிடைக்கிறது அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கிறது செல்வந்தர்களிடம் போகும்போது நாங்கள் ஏழையாக இருப்பதை எண்ணி வெட்கப்படுகிறோம் என எழுதுகிறார்கள் ஏழையாக இருப்பது இன்னும் நல்லது என பாபா சொல்கிறார் பணக்காரராக இருந்தால் இங்கே வரவே மாட்டீர்கள் நல்லது மிக மிக இனிமையான காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் வணக்கம் தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் ஒன்று இப்போது நாம் இறைவனின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கிறோம் சுயம் பகவான் நமக்கு கற்பிக்கிறார் அவரது அன்பு நமக்கு கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது அந்த அன்பால் நாம் தேவதை ஆகின்றோம் என்ற மகிழ்ச்சி அல்லது போதையில் எப்போதும் இருக்க வேண்டும் இரண்டு இந்த முன்கூட்டியே நிச்சயிக்கப்பட்டபடி நடக்கும் நாடகத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதில் எந்த தவறும் ஏற்பட முடியாது எந்த செயல் நடந்து முடிந்ததோ அது மீண்டும் நடக்கும் இந்த விஷயத்தை நல்லபடியாக புத்தியில் புரிந்து கொண்டு செயல்படுங்கள் அப்போது ஒருபோதும் கோபம் வராது வரதனம் ஞானத்தின் சிறந்த பொக்கிஷங்களை மகாதானியாகி தானம் செய்யும் மாஸ்டர் ஞான கடல் பவ தந்தை எப்படி ஞான கடலாக இருக்கிறாரோ அதுபோல மாஸ்டர் ஞான கடலாக மாறி எப்பொழுதும் மற்றவர்களுக்கு ஞானதானம் கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஞானத்தின் எவ்வளவு சிறந்த பொக்கிஷங்கள் குழந்தைகள் உங்களிடம் இருக்கிறது அந்த பொக்கிஷங்களால் நிறைந்த நினைவின் அனுபவத்தினால் பிறருக்கு சேவை செய்யுங்கள் எந்த பொக்கிஷம் கிடைத்தாலும் அதை மகாதானியாகி தானம் கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த பொக்கிஷங்களை எவ்வளவு தானம் செய்கிறீர்களோ 
அவ்வளவு பெருகிக் கொண்டே இருக்கும் மகாதானி ஆவதென்றால் கொடுப்பது மட்டுமல்ல பதிலாக இன்னும் நிறைப்பதாகும் ஸ்லோகன் ஜீவன் முக்தியோடு கூடவே உடலை விட்டு விலகி தேகமற்றவர் ஆக வேண்டும் இதுவே முயற்சியின் கடைசி நிலை ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி